Eccoci dunque con le nostre pagelle post partita contro la Roma. Scesni 6, ordinaria amministrazione, non poteva fare nulla naturalmente sul eh, rigore di Perotti, è stato spiazzato, ma insomma ci sta che per un portiere eh, finisca così nel duello dagli 11 metri. Una parata sicura su un colpo di testa di Colavano. Colavano è poi eh, più eh, nient'altro da segnalare nella sua partita. 6 anche per Juan Quadrado che ha giocato il primo tempo da terzino, il secondo tempo è stato spostato sul livello degli attaccanti con Higuain e Ronaldo quando Higuain ha preso il posto di Dybala, partita dirigente, una sbavatura eh, con un passaggio errato che aveva rimesso in gioco un contropiede della Roma, una ripartenza della Roma, ma eh, direi che eh, tutto sommato possiamo giudicare la prestazione sufficiente per lui. Demiral, 6 e mezzo, il suo momento di grande forma arriva purtroppo fino al momento del suo infortunio era stato premiato anche dal suo primo gol in maglia bianconera con grande tempismo un inserimento sulla punizione è battuta dal limite è andato a incrociare sul palo più lontano purtroppo la sua partita è da pochi minuti dopo con questo infortunio con questa eh, sospetta lesione di un legamento comunque 6 e mezzo per Demirà anche per premio di tutto questo suo eh, periodo sicuramente molto positivo di 6 eh, partite per quanto riguarda uh, De Ligt, che lo ha sostituito, io direi in voto più alto. De Ligt merita un 7, una delle prestazioni migliori per continuità, fin da quando è entrato, ha salvato praticamente il risultato negli minuti di recupero, con un altro intervento in anticipo su Geco, poi Pellegrini ha sparato alto, ma è stata determinante eh, è stato determinante l'intervento appunto di De Ligt che merita 7, quindi il voto più alto della formazione bianconera. Bonucci 6, solito lavoro di impostazione, una sbavatura nel primo tempo ma comunque è sostanzialmente una partita è sufficiente per lui, per il capitano Biancodero, così come per Alessandro, nessuno squillo particolare, ma ha tenuto eh, diligentemente la propria posizione sulla fascia eh, sinistra, ha chiuso bene sulle ripartenze, soprattutto nel primo tempo. È un po' naufragato insieme a tutti gli altri nella eh, seconda parte del secondo tempo, quando un po' tutta la Juve ha calato di intensità. L'altro voto abbastanza alto è un 6,5 e mezzo, e lo merita a mio avviso eh, Rabiot, perché è un ragazzo in crescita, perché ha trovato la condizione fisica, ha trovato la geometria nel passaggio, la precisione nel passaggio e direi che eh, merita un voto più alto, una semplice sufficienza. 6 e mezzo dunque per Rabiot, 6 per Pianic, oserei dire un 6 meno perché eh, il grave errore nel primo tempo poteva compromettere il vantaggio della Juventus, o comunque i due gol di vantaggio della Juventus con un appoggio eh, in zona minata, diciamo così, da Pjanic non è lecito aspettarsi ore di questo tipo, ma comunque poi ha recuperato nel corso eh, della gara con la sufficienza piena, sufficienza piena anche per Blaise Matuidi, il solito lavoro eh, di Matuidi, il lavoro di recupero palloni, e il lavoro di portatore eh, di borse o d'acqua, diciamo così, per Cristiano Ronaldo e eh, quindi un 6 pieno per il giocatore francese, 6 anche per Ramsey, eh, una partita anche nel suo caso di ordinaria amministrazione senza eh, particolari momenti di esaltazione ma senza anche eh, particolari errori eh, che potevano compromettere le sue eh, giocate. 6 e mezzo a Paolo Di Bala, procurato il rigore, quando bene tu, costringendolo al fallo è uscito arrabbiato, ci sta, è normale che sia così, molto arrabbiato direi con Sari per la sostituzione, ma si è dato un grande affare, ha giocato tra le linee, non è mai andato direttamente alla conclusione, è vero anche perché non sono state tantissime le conclusioni della Juventus, ma una, una prestazione sicuramente positiva. 6 e mezzo a Dybala, 6 e mezzo ma diciamo con qualche sottolineatura in meno per Cristiano Ronaldo che ha trasformato il rigore è vero, ha avuto la palla per chiudere la partita, l'ha sbagliata di testa proprio davanti alla porta, però tutto sommato insomma, sta dimostrando di essere tornato, di, di essere in procinto, di tornare sui livelli che si conoscono per eh, CR7. Senza voto direi Iguain e Danilo hanno giocato troppo poco, Iguain ha sfiorato il voto perché in effetti aveva segnato ma giustamente il VAR ha annullato per posizione millimetrica e fuori gioco. È tutto.